Vous avez euh, 15 logements, euh, vous redemanderez quand même à votre coordonnateur si c'est bien. Première session de formation pour les agents recenseurs. Théorie et exercice sont de mise pour préparer au terrain. Car si sur le papier tout paraît simple, ça l'est beaucoup moins en pratique. On peut avoir une adresse précise, puis finalement elle se trouve... Euh, dans le fin fond d'une cour où il euh, n'y a pas de numéro euh, sur, les, sur les maisons. Euh, L'adresse, euh, bon, la maison peut être changée aussi en, en commerce. Si le repérage des adresses est un élément essentiel de la formation, pour les nouveaux agents, c'est aussi un moyen de se rassurer. On est quand même au Sable d'Olonne et donc forcément résidence secondaire. Euh, voilà, c'est surtout mon, ma principale inquiétude, c'est ça en fait. Hein, dire comment je vais... Euh, pouvoir récupérer des formulaires euh, si les personnes ne résident pas à l'année. Euh, voilà. Comme c'est la première fois que je le faisais, euh, je ne savais pas dans, dans, trop dans quoi je m'embarquais. Et on y voit un peu plus clair. Depuis 2004, chaque année à la même période, 8% de la population est sondée lors du recensement. Ça permet d'établir la population légale de la commune, ce qui permet d'avoir bah, les chiffres pour la dotation financière de l'État, mais également savoir le nombre de places en crèche, le nombre de places pour les écoles. C'est tout ce qui permet les décisions publiques bah, de la commune. À partir du 15 janvier, les agents recenseurs arpenteront donc nos rues, avec une nouveauté cette année, le recensement en ligne.